इस मूवी में जो जंगल हमें दिखाया जा रहा है वो बहुत ही मिस्टीरियस है वहाँ कुछ चीजें ऐसी छुपी हैं जिन्हें बहुत से लोग ढूंढना चाहते हैं पर ये इतना भी आसान काम नहीं है अब मूवी का स्टार्ट एक ऐसे आदमी को दिखाते हुए होता है जो इसी अमेजोन जंगल में वो एंशियंट चीज ढूंढने आया था उसके साथ उसकी पूरी टीम थी और इसका नाम था एग्वायर जिस चीज को ये लोग ढूंढ रहे थे उसे टीयर्स ऑफ द मून के नाम से जाना जाता था अब एग्वायर और उसकी टीम जंगल में वो चीज ढूंढने लगते है लेकिन तब जंगल में जान आ जाती है और वो उन सब पर हमला कर देता है उन्हें जोर जोर से हिलाने लगता है और उठा कर फेंकता है जिसके बाद एग्वायर और उसकी टीम की हालत बहुत बुरी हो जाती है अब वहाँ से कुछ जंगली लोग गुजरते हैं जो इनकी ऐसी हालत देखकर इनके पास आते हैं एग्वायर इनसे रिक्वेस्ट करता है की इन लोगो को हील किया जाए जिंदगी दी जाए और अब कबीले के लोग इनको हील करते हैं लेकिन एग्वायर बहुत ही बुरा इंसान होता है उसके दिल में इनको शुक्रिया कहने की बजाय अभी भी उसे एंशियंट चीज यानी टीयर्स ऑफ द मून का ख्याल होता है एक्वायर जानता था कि ये कबीले वाले यहाँ के ही हैं तो इनको उस चीज के बारे में भी जरूर पता होगा वो उनसे जगह की की मांगता है जहाँ पर इनको जाना था लेकिन वो लोग इसे की नहीं देते और देते भी क्यों जब कुछ भी एक्वायर की मर्जी से नहीं हो पाता तो वो इन सब कबीले वालों को मार देता है और चा भी ले लेता है लेकिन इसका रिजल्ट ये निकलता है की एक्वायर और उसके साथ एक कर्ज में डूब जाते हैं ये कर्ज कबीले के सरदार ने दिया था की ये सब लोग इधर ही भटकते रहेंगे इनको कोई जगह नहीं मिलेगी और अगर इस जंगल से निकलने के लिए नदी से आगे चले भी जाएं तो पत्थर के बन जाएंगे इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और हम अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ एक बॉटनिस्ट लीली और उसका छोटा भाई जो कि उसका असिस्टेंट भी होता है एक जगह पर होते हैं जहाँ लीली का भाई सबको टीयर्स ऑफ द मून के बारे में बता रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है की वो एक दरख्त है एक ऐसा एंशियन दरख्त जिसकी तलाश में कई ज्यादा लोग है ये दरख्त इतना फायदेमंद है की इसको यूज करते हुए किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है और बहुत ही एडवांस मेडिसिन बनाई जा सकती हैं इसीलिए तो हर कोई इसके पीछे है अब इसकी चाबी को हमें ढूंढकर उस जगह तक पहुंचना होगा यहाँ पर लीली के भाई की बात खत्म होती है और साथ ही ये मीटिंग में अब लीली ऊपर की तरफ जाती है जहाँ पर एक प्रिंस भी होता है उन दोनों के आपस में कुछ बात होती है लेकिन लीली बहुत जल्दी में होती है और चुप कैसे ऊपर की तरफ जाती है जहाँ उसे एक बहुत बड़ा ट्रंक मिलता है और जब वो ट्रंक को खोलती है तो उसमें भी एक बॉक्स होता है उस बॉक्स में टीयर्स ऑफ द मून की चाबी होती है प्रिंस उसे चाबी के साथ वहाँ से भागता हुआ देख लेता है और रोकता है लीली उस वक्त विंडो से बाहर एक लेटर के साथ लटकी होती है प्रिंस उसे ब्लैक मेल करता है कि अगर तुमने मुझे मेरा बॉक्स नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा तो वो अपनी जान बचाने के लिए वो खाली बॉक्स प्रिंस की तरफ फेंक कर वहाँ ऐसी भाग जाती है और अब अपने भाई और उस चाबी के साथ अपने घर आ जाते क्यूँकी वो लोग इस चाबी को ही तो हासिल करने यहाँ आए थे अब दूसरी तरफ प्रिंस को वो खाली बॉक्स देख बहुत गुस्सा होता है और वो जल्द ही लीली और उसके भाई को पकड़वाना चाहता था अब इन लोगों का प्लान अमेजोन फॉरेस्ट की तरफ जाकर टीयर्स ऑफ द मून को हासिल करना था अब सीन बदलता है और उधर जंगल में हम एक गाइड को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक है वो लोगों को अपनी शिप में इस जंगल की खूबसूरत खूबसूरत चीजें दिखाकर उनसे बहुत से पैसे लिया करता था लेकिन एक दिन एक आदमी उसके पास आकर अपने पैसों की डिमांड करता है जो फ्रैंक ने उससे कुछ दिन पहले लिए थे तो फ्रैंक उस आदमी से कहता है मैं तुम्हें इतनी जल्दी पैसे कैसे दूं? फ्रैंक उसे पैसे नहीं देता तो वो आदमी फ्रैंक के शिप का इंजन अपने पास लोक कर देता है उस आदमी के पास एक पैरेट भी होता है अब फ्रैंक छुप कर उस जगह पर जाता है जहाँ उस आदमी ने चाबी रखी थी जिसे फ्रैंक ने छुप देख लिया था इतनी ही देर में वहाँ लीली भी पहुँच जाती है जो की इस आदमी ऐसी शिप का पता करने आई थी जिसने फ्रैंक का इंजन लिया था इनफेक्ट ये आदमी भी बहुत मशहूर था अब क्योंकि फ्रैंक भी वहीं पर होता है तो उसे लगता है कि ये तो वही आदमी है जिसके शिप में मैं जाने वाली हूँ क्योंकि उसी आदमी का ऑफिस होता है लेकिन उसे क्या पता था कि ये फ्रैंक कोई और है अब यहाँ इन दोनों में बातचीत होने लगती है कि कितने पैसों में फ्रैंक उसे जंगल तक लेकर जाएगा तभी वहाँ पर वो पैरेट वाला आदमी आ जाता है यानी जिसका ये ऑफिस होता है अब सच जानकर लिली को गुस्सा आ जाता है और वो फ्रैंक के शिप में जाने से इनकार कर देती है इसी दौरान फ्रैंक उसके गले में टीयर्स ऑफ द मून की की देख लेता है तो अब तो वो लिली को जाने देने वाला था ही नहीं इसलिए वो बहुत कोशिश करता है की लीली उसी के साथ ट्रेवल करे वो सेवन ये भी कहता है की मैं तुम ऐसी बहुत ज्यादा कम लूंगा फायदे में रहोगी लेकिन लिली नहीं मानती नेचर का करना ये होता है कि वहाँ पर एक शेर आ जाता है एक जैगवर सब लोग उसे डर के भाग जबकि फ्रैंक उसे बहादुर से वहाँ से बाहर भेज देता है लिली ये सब अपनी आंखों से देख के बहुत इम्प्रेस होती है
और अब डिसाइड करती है कि मैं ऐसे ही गाइड के साथ जाऊंगी जो कि ब्रेव और किसी से न डरता हो फ्रैंक भी अपना इंजन ले चुका था इसलिए वो लोग निकल पड़ते हैं लेकिन अभी जहाज चला नहीं था कि कुछ लोग आके लिली को पीछे से पकड़ते हैं और धक्का देते हुए एक केज में बंद कर देते हैं और फिर उस केज को भी कवर कर देते हैं लेकिन लिली बहुत चलाक होती है इसलिए वो केज का ताला खोल देती है और उन सब आदमियों को केक्स मारते हुए और उनके फेस को भी कवर करके उनका सर केज के साथ मारती है और अब यहाँ से भाग जाती है इनफेक्ट ये प्रिंस के ही भेजे गए लोग थे जो लिली से वो की लेना चाहते थे अब लिली किसी ऊंची जगह पर से होते हुए जाने लगती है लेकिन गिर जाती है तभी वहाँ पर फ्रैंक भी पहुँच चुका होता है और उसे जमीन से उठने में उसकी मदद करता है वो उसे साथ चलने का कहते हुए पानी में कूद जाता है लेकिन लिली ड्राई यानी खुश रास्ते से रस्सी की मदद से शिप तक आती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और वो पानी से भी डरती थी अब प्रिंस लिली का पीछा करते करते यहाँ तक भी आ चुका था इस शिप पर जिसमें लिली होती है उस पर फायरिंग शुरू कर देता है वो अपनी सबमरीन में बैठा होता है और वहाँ से ही वो फ्रेंक के शिप पर शूट कर रहा था लेकिन फ्रेंक अपने जहाज को मूव करते हुए उसकी गोलियों से खुद को अपने शिप को बचाता है प्रिंस अपने शिप में से दो टोट पीडोज भी निकालता है लेकिन तभी फ्रेंक अपने शिप को तेजी से मूव करता है और टोट पीडो से हिट नहीं कर पाता इसका रिजल्ट ये निकलता है कि प्रिंस की अपनी सबमरीन वहाँ पर स्टक हो जाती है अब ये लोग अपने सफर के लिए आगे निकल पड़ते हैं लेकिन रात होती अपने शिप को एक जगह पर स्टे करवाते हैं फ्रेंक लिली और उसके भाई के लिए कुछ फिशेज को पकड़ता है जिसे रात में वो खाते है अब ऊपर फ्रेंक और लिली बैठ कर बातें कर रही होते हैं की लिली का भाई डरते हुए ऊपर की तरफ आता है और कहता है की नीचे वही जैक है तो फ्रेंक उसे घबराओ नहीं ये मेरा पेट है तो ये सुन के लिली को बहुत गुस्सा आता है कि फ्रैंक ने मुझे शिप में बुलाने के लिए जान बूझ कर ऐसा किया था दूसरी तरफ हम उसे प्रिंस को देखते हैं जो कि एक केव के अंदर एक रस्सी की मदद से जाता है वहीं पर उसको एक वायर और उसकी टीम दिखाई देती है जो कि उस कर्ज की वजह से पत्थर के बन चुके थे लेकिन प्रिंस के माइंड में यहाँ पर एक प्लान होता है बहुत ही बुरा प्लान वो जानता था की ये लोग जंगल ऐसी बाहर निकलने के लिए नदी के पार गए होंगे और नदी के पार जाते ही पत्थर के बन गए तो क्यूँ लाइन पर नदी का पानी डाला जाए उन सब पर पानी के कुछ कतरे डालता है तभी एक की बॉडी में से दो सांप बाहर आ जो इनफेक्ट एक की कमांड्स पे ही चलेंगे तो प्रिंस एक से कहता है अगर तुमने मुझे टीयर्स ऑफ दी मून की चाबी ला दी तो कि यहाँ आने वाली एक लड़की के पास होगी तो मैं तुम्हें भी टीयर्स ऑफ दी मून दूंगा क्यूँकी तुम लोग खुद तो पत्थर के बने हुए हो और वहाँ तक आसानी ऐसी जा नहीं सकते तो स्नेक्स वो डील मान लेते हैं इसी के साथ प्रिंस उन सब लोगो पानी के चंद ड्रॉप डाल उनको आजाद कर देता है वो दूर फ्रेंक का शेप जिस जगह ऐसी गुजर रहा होता है वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है वहाँ बहुत बड़ा तूफान आता है जिससे उनके इतनी जोर से हिलती है कि वो लोग भी अंदर से हिल जाते हैं सबको अपनी जान की फिक्र होने लगती है और इससे पहले कि शिप आप शार के साथ नीचे गिरती है फ्रैंक बड़े अच्छे तरीके से अपने शिप को मूव करता है सबकी जान बचा लेता है लेकिन इस दौरान शिप को काफी ज्यादा डैमेज आता है तो फ्रेंक उसे एक जगह आरोप रोक कर वहाँ कुछ लकड़ियाँ काटता है और अपनी शिप को प्रिपेयर करने लगता है हम लिली को देखते है जो की शिप में मौजूद फ्रेंक के सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक बुक मिलती है जिसमें टीयर्स ऑफ द मून के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है लिली जब उसे पढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि फ्रैंक भी इस तरह को ढूंढ रहा है तभी अचानक से वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है तो लिली उसे कहती है अच्छा तो तुम भी टीयर्स ऑफ द मून ढूंढ रहे थे इसके लिए तुमने हमें यूज किया है ताकि अगर हम उसे ढूंढे तो साथ तुम्हें भी वो मिल जाए तो फ्रेंक कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है अगर वो मुझे मिलना होता तो कई साल पहले मिल जाता जब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ तो लिली कहती है लेकिन अब के बार मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास उसकी चाबी है इन्हें शिप के ऊपर किसी चीज की आवाज आती है जब वो लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर चंगली लोग होते हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं यहाँ पर फ्रेंक उनके जुबान में उनसे बात करने लगता है और लिली को ये कहता है की मैंने इनसे कहा है की ये लोग मुझे कैद रख सकते हैं क्यूँकी तुम्हारा और तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं तो ये तुम्हें छोड़ दे लेकिन जंगली लोग फ्रेंक की कोई बात नहीं मानते और आगे से कुछ बोलने लगते हैं तो फ्रेंक लिली से कहता है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें ईयर्स ऑफ द मून की चाबी दे तब ये लोग हमें यहाँ से जाने देंगे लेकिन लिली कहती है कि नहीं हर किस नहीं और इसी के साथ वो उन जंगली लोगों पर अटैक करने ही वाली होती है एक नीचे उठाती है तभी उन जंगली लोगों की लीडर बोलती है फ्रेंक का प्लान फेल जिससे लिली को पता चल जाता है की फ्रेंक ने ये सब ड्रामा किया था सिर्फ और सिर्फ उस चाबी को हासिल करने के लिए तो वो फ्रैंक के मुंह पर थप्पड़ मारती है अब वहाँ के लीडर लिली को सारा नक्शा समझाने लगती है कि तुम्हें किस तरह से जाना होगा तो लिली फ्रैंक से कहती है कि अब मैं अकेले ही उसे खबर जाऊंगी मैं तुम पर और ट्रस्ट नहीं करूंगी त
एक्वायर के फेस से वही स्नेक्स बाहर आ रहे होते हैं और उसके साथियों की बॉडी पर भी काफी ज्यादा कीड़े मकोड़े थे उनके हाथ में नीचे होते हैं और फ्रैंक उनसे लड़ने लगता है एक्वायर लिली के गले से वो चाबी छुराना चाहता था और कुछ पता नहीं की वो लिली को मार भी देता तो एक्वायर लिली को उठाते हुए एक पेड़ के साथ लटक दूसरी जगह आरोप जाता है और उन सबको मार मार कर नीचे गिराता रहता है लेकिन एक आदमी लिली ऐसी उसकी वो चाबी छीन ही लेता है दूसरे आदमी को कैच करवाता है लेकिन अब फ्रैंक एक्वायर के पास जाता है क्यूँकी चाबी उसके पास पहुँच चुकी होती है से लड़ने लगता है लेकिन आगे से एक्वायर भी और एक्वायर के स्नेक्स भी फ्रैंक से लड़ाई कर रहे होते हैं उन दोनों में एक टाइप का कराटे होने लगता है आखिरकार फ्रैंक एक्वायर से बचा भी चेन ही लेता है लेकिन तभी एक्वायर उसके दिल में एक तीर मारता है जिससे फ्रैंक नीचे गिर जाता है और वो चाबी लीली की तरफ उछालता है लीली उसे पकड़ लेती है और काफी उदास हो जाती है कि इसने इस चाबी की खातिर और हमारी जान बचाने की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी तभी यहाँ पर कबीले की लीडर लीली ऐसी कहती है की अगर तुम नदी के उस पार चली जाओगी एक्वायर और उसके लोग तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे क्यूँकी यहाँ ऐसी वो पत्थर बन आए थे तो दोबारा ये लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे तो अब लिली अपने भाई से मिलकर बाकी सब लोगों को गुड बाय कहते हुए नदी के उस पार चली जाती है जहाँ पर वाकई में ग्वायर और उसके लोग नहीं पहुँच पाते लिली के पीछे पीछे उसका भाई भी आ जाता है सुबह होने पर जब लिली उस जंगल में चल रही होती है तो उसे फ्रैंक की बॉडी मिलती है जिसे देख के वो पहले तो डर जाती है लेकिन नोटिस करने पर उसे पता चलता है की फ्रेंक अभी भी जिंदा है लेकिन वो नेजा या तीर अभी भी उसके दिल के आर पार होता है तो फ्रैंक लिली से कहता है कि डरो नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी कर्स्ट हूँ पिछले 400 साल से इसी तरह मरता हूँ और जिंदा रहता हूँ अब लिली यहाँ पर एक झटका देते दे हुए वो नेजा फ्रैंक की चेस्ट से बाहर निकाल लेती है जिसे देख कर लिली का छोटा भाई बेहोश हो जाता है लिली फ्रेंक के साथ प्लान करती है वो टीयर्स ऑफ द मून तक जाएगी और उसे कबीले के लीडर ने ये बताया होता है की वो सिर्फ लूनर इक्लिप्स तक ही ग्लो करता है के बाद उसका कोई फायदा नहीं तो इनको जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना था लिली अपने भाई को कबीले वालों के पास ही छोड़ जाती है तुम इनके साथ ज्यादा सेफ हो अब यहाँ पर फ्रैंक लिली को सब कुछ बताने लगता है कि मैं भी एक्वायर का ही एक बंदा था उसकी टीम में से था और हम सब टीयर्स ऑफ दी मून को इसलिए ढूंढ रहे थे क्यूँकी एक्वायर की बेटी बीमार थी और उसे उस दर्द का भूल चाहिए था लेकिन जब कबीले वालों ने उसे उस जगह की चाबी नहीं दी तब एक्वायर ने उन सबको मार दिया और तब हमको ये कर्ज मिला था मैंने ही उन्हें उस नदी के पार किया और कुछ झाड़ियों में बसा दिया इससे वो सब लोग पत्थर के बन गए और जबकि मैं अपनी जान बचाता हूँ आज तक जिंदा हूँ तो प्रिंस को भी कुछ फ्लाइज बता देती हैं कि लिली अब कहाँ जा रही है तो प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर उसका पीछा करने लगता है लेकिन तभी रास्ते में उसे कुछ कबीले वाले मिलते हैं जिनके शिप में लिली का भाई होता है और वो उसे सैर पर लेकर जा रहे होते लेकिन यहाँ पर प्रिंस लिली के भाई को रोक लेता है और अपने पास कैद करते हुए पूछता है की तुम्हारी बहन कहाँ पर है लिली का भाई डरते हुए इसे सब कुछ बता देता है और अब प्रिंस उस तरफ निकलता है जबकि फ्रेंक और लिली उस जगह पर पहुँच ही चुके थे जिस जगह ऐसी वो जब बहुत ज्यादा करीब था फ्रेंक पानी में कूद जाता है देखता है कि वो दरवाजा जिसको ये चाबी लगने वाली है वो पानी के नीचे ही है तो वो लिली को आकर समझाता है कि हमें पानी के नीचे जाना होगा लेकिन लिली डर रही होती है तो फ्रैंक उसे समझाकर अपने साथ नीचे ले जाता है तब लिली उस दरवाजे को खोलने लगती है लेकिन उसका पाँव एक पत्थर पर आता है और वो दरवाजा बंद हो जाता है फ्रेंक बाहर ही होता है लिली घबरा जाती है वो बाहर निकल ऑक्सीजन भी नहीं ले सकती थी तो फ्रेंक उसे ऑक्सीजन देता है तभी वहाँ पर कुछ मछलियाँ आती है लेकिन फ्रेंक उनके बीच चला जाता है ताकि वो मछलियाँ लिली पर अटैक न करे तो इस वजह से लिली को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो बेहोश हो जाती है लेकिन जल्द ही हिम्मत करते हुए तैरती है उस दरवाजे को खोल ही देती है जिससे सारा का सारा पानी उस दरवाजे के अंदर जाने लगता है और वो जगह ड्राई हो जाती है जिसके बाद फ्रैंक और लिली दोनों ठीक हो जाते हैं अब इससे पहले की फ्रेंक और लिली इस दरवाजे के अंदर जाते और उस दरख्त को ढूंढ पाते यहाँ पर प्रिंस भी अपनी सब में आ जाता है उसकी कैद में लिली का भाई भी होता है पर वो कन पॉइंट करके लिली को ब्लैक मेल करता है अगर कर तुमने मुझे वो चाबी ना दी तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा लिली को उसे वो चाबी देनी ही पड़ती है और अब वो सब लोग मिल के उस दरवाजे के अंदर जाते हैं लेकिन जैसे ही उनके सामने वो एंशियंट दरख्त आता है तो ये लोग देखते हैं कि वो तो अंधेरा और सूखा हुआ दरख्त है अब किसको ग्लो करना चाहिए था तो उन लोगों की समझ में एक बात आती है इसको उसी चाबी की मदद से ग्लो किया जाए यहाँ पर प्रिंस फ्रैंक से कहता है कि तुम तो 400 साल से इसी जंगल में रह रहे हो तो तुम्हें पता होगा इस दरख्त में चाबी कहाँ पर लगेगी तो इसको मेरे लिए लगाओ तो फ्रेंक कहता है एक शर्त आरोप क्यूँकी मैं अपने ऊपर ऐसी कर्ज खत्म करना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ इसे सुन कर उदास हो जाती है शायद वो फ्रेंक को पसंद करने लगी थी और नहीं चाहती थी की वो मरे लेकिन जब फ्रेंक उस
तो फ्रैंक लिली से कहता है तुम चाबी लगा लो और फूल भी रख लेना लेकिन उसके बाद प्लीज मुझे मार देना क्योंकि मैं इस दुनिया से आजाद होना चाहता हूँ खून तो से मरना चाहता हूँ तो लिली मान जाती है और वो भी चाबी लगाने की ट्राई करती है लेकिन वो कहीं पर फेक सी नहीं हो रही होती तो तभी उन्हें याद आता है की कबीले के लीडर ने उन्हें ये बताया था की इसमें शाम का दिल है वो उस पत्थर को यानी चाबी को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक रेड कलर का चैम निकलता है जो की दिल था उसे दृक में बनी हुई एक जगह पर लगा देते हैं और पूरा दृक ग्रो करने लगता है उस पर पिंक कलर के फ्लावर्स निकलने लगते हैं और ये देख के प्रिंस के मुंह में पानी आ जाता है इससे पहले कि वो सारे के सारे फूल तोड़ता फ्रैंक उस प्रिंस के लोगों पर अटैक करने लगता है फ्रैंक अपना सर उनमें से एक आदमी के सर के साथ जोर से मारता है और अपनी गन से उन सब लोगों के मुंह पर के पेट पर वार करने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लिली उस तरफ के ऊपर चढ़ जाती है लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी की लूनर इक्लिप्स खत्म होने में यानी चांद ग्रहण खत्म होने में सिर्फ एक मिनट बाकी था ये एक मिनट तो लिली को वहाँ चढ़ने में लग जाता है जैसे ही फूल को तोड़ने वाली होती है तो फूल मुरझाने लगता है और राग बनकर गायब हो जाता है लेकिन फिर भी लिली उस फूल का एक हिस्सा तोड़ ही लेती है जो की एक छोटा सा फूल होता है नीचे ऐसी प्रिंस चिल्लाने लगता है ये फूल मुझे दो लेकिन लिली वो फूल नीचे फेंक दे जिसे फ्रैंक कैच कर लेता है ये देख के प्रिंस और एक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोच रहे होते हैं कि वो अब लिली को जान से ही मार देंगे क्योंकि आखिरी मौका में उनके हाथ से निकल चुका था तो फ्रैंक उनको फूल दिखाते हुए अपने पीछे लगाता है फ्रैंक अपनी शिप लेकर वहाँ से चला जाता है और उससे पहले जैक लिली के भाई को वहाँ पर उतार देता है लेकिन इससे पहले की प्रिंस उसके पीछे आता प्रिंस के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है और उसकी वही पर डेथ हो जाती है अब एक फुल गुस्से में फ्रैंक उसके जहाज के पीछे होता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली को एक कपड़े में लिपटा हुआ वही फूल मिलता है जो कि फ्रैंक जाने से पहले लिली के भाई को दे गया था जिस पर लिली बहुत इमोशनल हो जाती है कि इसने हमारी जान बचाने के लिए और हमें ये फूल देने के लिए अपने पीछे सालिम लोग लगवा लिए उधर फ्रैंक के शिप किसी जगह ऐसी टकराती है तो वहाँ के सब दरख्तों में जान आ जाती है वही जगह होती है जहाँ पर एक के लोग पहले भी पत्थर बन चुके थे और यहाँ पर देखते ही देखते सारे लोग दरख्तों की पकड़ में आकर पत्थर बन जाते हैं और जब लिली यहाँ पर आकर देखती है वे देख के बहुत उदास हो जाती है और अपने हाथ फ्रैंक के फेस पर लगाती है लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आता तो उसके पास जो उसका फेवरेट फूल होता है जिसके लिए उसने इतनी एफर्ट की होती है वो फ्रैंक के मुंह में रखती है लेकिन वो फूल भी गायब हो जाता है और फ्रेंक बारह से ठीक नहीं हो पाता तो वो काफी होपलेस होकर अपने भाई को लेके यहाँ से जाने लगती है फ्रेंक का जैक भी वहाँ पर बहुत उदास बैठा होता है और कुछ भी बोल नहीं रहा होता लेकिन जैसे ही लिली और उसका भाई वहाँ से जा रहे होते हैं उन्हें जैक की आवाज आती है तो फौरन से लिली के दिल में क्लिक हो कि शायद फ्रैंक में मूवमेंट आई होगी वो फौरन से जाकर ऊपर देखती है तो फा गई फ्रैंक अब ठीक हो चुका होता है उसकी बॉडी से अब फोन भी आ रहा था का ये मतलब था कि वो कर्ज से आसाद हो चुका था लिली उसे गले से लगाती है उसका छोटा भाई भी बहुत खुश होता है जैकवर भी साथ होता है और ये चारों खुशी खुशी वहाँ से निकलने लगते हैं इन तभी इनको दिखता है की उस तरफ पर एक और फूल बाकी है उसे तोड़ते हुए लिली अपनी कंट्री ले आती है वहाँ जाकर मेडिसिन बनाती है जो की बहुत फेमस होती है अब लिली और उसका भाई पूरी दुनिया में माने जाते हैं मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लीली फ्रैंक को इस नई दुनिया में रहना सिखा रही होती है उसे गाड़ी चलाना सिखा रही होती है साथ ही साथ उनके पीछे फ्रैंक का जैक भी बैठा होता है वो लंदन के रोड्स पर मजा करते हैं और गाड़ी चलाते हुए बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं जिसके साथ ये मूवी यही पर होती है आई होप आपको ये मूवी जंगल क्रूज बहुत अच्छी लगी होगी